ഹായ് ഒരു വൺ എല്ലാവർക്കും സി എൻ എൻബുക്ക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പേപ്പറും പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കോ പെന്നൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് റെഡിയായി ഇരിക്കുക ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലെച്ചർ നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകണം നമ്മൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എക്സാമിന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമുള്ള കോഴ്സാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അധികം ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അതിനുമുമ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ടോക്കൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ടോക്കൺസിനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ക്ലാ ഇത് പറയാം നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ആരാണ് ആരാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നൊക്കെ അറിയാമോ ഇതെങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെന്നും അറിയാമോ അറിയാമോ എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ സ്ട്രോ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എന്ത് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒബ്ജക്ട് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയാണെന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക ക്യാരക്ടറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ടോക്കൺസ് അതായത് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് എ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ അത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ടോക്കൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒറ്റ ലൈൻ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി എന്താണെന്ന് പറയുന്ന ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോക്കൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോക്കൺ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോക്കൺസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളെ ദാഷ് എന്ന് പറയുന്നു ടോക്കൺസ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ടോക്കൺസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോക്കൺസ് കംപ്ലീറ്റ് പക്ക പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ടോക്കൺസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇനി ടോക്കൺസിന് നമുക്ക് കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ലിറ്ററൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കീവേഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കീവേഡ്സ് നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ വൺ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് കൺവേ സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് കമ്പൈലർ അതായത് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലർ പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേയധികം വേർഡ്സ് നമ്മുടെ നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത്തി മൂന്നോളം കീവേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ വേർഡ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലറിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് തന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്നത് ഇന്നതിനാണ് ഇത് ഇന്നതിന് ഇന്നതിന് വേണ്ടിക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫയറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ടോക്ക
അതായത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി എടുക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ആണ് അതായത് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കീ വേർഡ്സ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ലെറ്റർ ഓർ അണ്ടർ സ്കോൾ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് അത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ റൂളായിട്ട് പറയുന്നത് ഒള്ളി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ സ്കോഡ്സ് ആർ അലൗഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആവണമെങ്കിൽ കീവേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോഡിലോ നിന്ന് മാത്രമേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ പിന്നെ ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ വലിയ അക്ഷരങ്ങളും ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ ആൽഫബെറ്റ്സ് അണ്ടർ സ്കോർ അക്കങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണെന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽ ലിറ്ററൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലിറ്ററൽസ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിറ്ററൽസ് ആർ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് വൂസ് വാല്യൂസ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻസ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ദർ വാല്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻസ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം അത്ര എഴുതിയാൽ മതി അതാണ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ പോലും അതിൻ്റെ വാല്യൂസിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസിനൊന്നും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിറ്ററൽസിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിലും കൂടെ വിളിക്കാം എന്താണോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ ലിറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ലിറ്ററൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലിറ്ററൽ കോൺസ്റ്റൻസ് സോറി ലിറ്ററൽസിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലിറ്ററൽ കോൺസ്റ്റൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ നാല് കോൺസ്റ്റൻസും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇവർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും അതായത് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് ഇതിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻഡി എ ഫ്ലോട്ട് എ എന്നൊക്കെ തന്നിട്ട് എയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലുമുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണെന്നും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈ ഡിജിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദശാംശമില്ലാത്ത പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് വോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഫ്രാക്ഷൽ പാർട്ടിസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോക്കാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ആൻഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം ഓക്കെ അങ്ങനെ വലിയ വലിച്ച അങ്ങനെ ഇതാവണ്ട ഫ്രാക്ഷൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശാംശ സംഖ്യകളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ഇപ്പം നമ്മൾ സോറി ആ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് സിംഗ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രിങ് അതായത് ക്യാരക്ടറുകളുടെ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയാം ഇനി സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടറുകളുടെ കൂട്ടമാണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ പെയർ ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ കാണുന്ന സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻസിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടറുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉദാഹരണം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം കോഡ്സിനുള്ളിൽ എക്സാമ്പിളിലൂടെ എഴുതാവേ കോഡ്സിനുള്ളിൽ എന്താ അമൽ അതൊരു എന്താണ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽത്ത് എ കമ്പയിലർ എബോട്ട് സം ഓപ്പറേഷൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ആക്ച്വലി ട്രിഗേഡ് ആ സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ള ചിഹ്നമാണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് അതായത് നമുക്കൊരു ചിഹ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് എന്താണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലേ എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്ററുകളുടെ ആ ആ ഓപ്പറേറ്ററുകളെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകണം ഓക്കെ അത് കമ്പയിലറിന് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കമ്പയിലറിനോട് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പഞ്ച്വേറ്റേഴ്സ് പഞ്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് അതായത് കോമ കോളൻ ഹാഷ് ബ്രേസസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പഞ്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ടോക്കൺസ് ടോക്കൺസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ടോക്കൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടോക്കൺസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എക്സാമിന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അതായത് നമ്മൾ ടോക്കൺസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അധികം അധികമൊന്നുമില്ല എന്താന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി താഴത്ത് നോക്കൂ വെൽക്കം കോസിങ് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ആണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ആവുന്ന കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ ഉള്ള ക്യാരക്ടറുകളുടെ കൂട്ടമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻഡ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കീവേഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണത് പക്ഷെ അത് കീവേഡ് ആണത് നമ്മൾ ടോക്കൺസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അത് കീവേഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഒക്കെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കിയോ അടുത്തത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കരുതാൻ ഓരോ കേൾട്ടു ഓപ്പറേറ്റർ അടുത്തതും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അതും എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ അറിയാൻ കഴിയണം അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടോക്കൺസിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണവും എന്താണെന്ന് അറിയണം കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ വേഡ് ആണ് നമ്മൾ അറുപത് അറുപത്തി മൂന്നെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ ലൊക്കേഷനോ ഓരോ ഫംഗ്ഷനോ മെമ്മറിക്കോ എന്തിനും ആയിക്കോട്ടെ അതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസിന് മാറ്റം 
അതായത് എന്താ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്പറേറ്ററുകളുടെ കൂടെ കാണുന്ന സംഖ്യകളുടെയും വേരിയബിളിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇതായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലുള്ള മാത്രമായിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൽ മതി ഓപ്പറേറ്ററുകളുടെ കൂടെ കാണുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കാണുന്ന എയ്ക്കും ബിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഓപ്പറൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഓപ്പറൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ഓ യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടാമത് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ മൂന്നാമത് തേണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരില്ലേ അവിടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകാം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗണിത സംബന്ധമായ അതായത് സങ്കലനം വേവലം അതായത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ മാൻ്റെ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരണഫലത്തെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ എന്താണ് കിട്ടുക ആൻസർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ആണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് മോഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു രണ്ടും രണ്ടും നാല് ശിഷ്ണം ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹരണഫലം റിട്ടേൺ ചെയ്യും മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ശിഷ്ടമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്ററും ആണ് ഇനി പിന്നെ എൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് എക്സാം നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നാലെ വരുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എ പ്ലസ് പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് പ്ലസ് എ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും അപ്പം എന്താണ് എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഡി പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റും പ്രീ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് എ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ്റെ പ്ലസ് പ്ലസ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു
അതായത് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ അതാണോ വലുത് ഇതാണോ വലുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ താരതമ്യം നടത്തില്ലേ അവനാണോ പഠിക്കുന്നവൻ അതോ ഇവളാണോ പഠിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു കമ്പയർ വാല്യൂസ് വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നോർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ നോർ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈഡ് നോക്കി പഠിക്കണം കേട്ടോ ഈ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആണ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കാണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ തുല്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ബി അവിടെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഈക്വൽ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അവിടെ അവിടുത്തെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബിയുടെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അലേഴ്സ് ആസ് ടു കമ്പെയിൻ ടു ഓർ മോർ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ കണ്ടീഷനുകളെ യോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ നോട്ട് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് അത് നോക്കി പഠിക്കാം ഇനി അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു അസൈൻ എ വാല്യൂ ടു എ വേരിയബിൾ അതായത് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂസിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് തന്നെ അതായത് ഇപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു എയുടെ വാല്യൂ ടെൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിപ്പൊ ഈ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കൂട്ടത്തില് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് അരിത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മെത്തേഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് അരിത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്താലും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് മീനിങ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നാല് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും അതിലിപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് പ്ലസ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് പ്ലസ് എ ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ഇക്ക ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് വൺ എ മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ മൈനസ് മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് എ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് വീതം ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേ
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തന്നെ വേറൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ ഗെറ്റ് ഫോം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫോം ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫോം മാറിപ്പോവരുത് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിമ്പല് ഇതാണ് ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിമ്പല് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പുട്ട് ടു എന്താണ് പുട്ട് ടു അതാണ് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഇത്രയും പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഏതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻ ആണ് ഓക്കെ സി ഇൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ഔട്ട് ആണ് സി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാനും സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി ഔട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണിത് ഇനി ക്യാസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒന്നിലധികം വേരിയബിൾസിനെ റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ക്യാസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സി ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സി ഔട്ട് സി ഔട്ട് ഒരു സിമ്പിള് എ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് ക്യാസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയേക്കാം അടുത്താണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പം ഇത് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഓരോ ലൂപ്പിങ്ങിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൂപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐട്രേഷൻ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ലൂപ്സ് ഓർ ഐട്രേഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെൻ്റെ ഒരു എഴുതി എടുത്തോളൂ ആ ലൂപ്സ് ആർ ഐട്രേഷൻസ് ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വൈൽ സം കണ്ടീഷൻ ഈസ് മാറ്റ് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ആവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് ഓർ ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ കണ്ടീഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരു ഒരു വട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാമല്ലോ ഇതന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പും അതേപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മൾ ലൂപ്പിലേക്ക് എൻ്റർ ആവ
ഇതാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂ ലൂപ്പിൻ്റെ അവസാനം മാത്രമേ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലേ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൂപ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൈഡാണ് അതായത് നിങ്ങളിതിങ്ങനെ തറായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് ഈസി ഗോൾ മെത്തേഡും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ലൂപ്പ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് മെൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ലൂപ്പിന് നമ്മൾക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് എന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഫോർ ലൂപ്പും വൈ ലൂപ്പും എന്നും പറയുന്നത് എന്താണ് എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പാണ് ഡു വൈലും മാത്രമാണ് എന്ത് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഏതാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ഏതാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ലൂപ്പ് ഹൗ മെനി ലൂപ്പ്സ് ആർ ദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾ മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന് മാർക്ക് വീഴും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളിതിൻ്റെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാം സിൻഡൈസ് അത് ഈ ലൂപ്പ് മാത്രമല്ല കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഫൈ ഇ ഫെൽസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എക്സാമിന് നമുക്ക് റീ റൈറ്റിംഗ് കോഡ്സ് ചോദിക്കും അതായത് ഒരു ഇന്ന ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വൈ ലൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ മാറ്റാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കോഡ് റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പാടാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈസി ആണ് കേട്ടോ ഈ സിൻഡാക്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി വെറുതെ രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെ വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിൻഡാക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും സിൻഡാക്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് തവണ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നണു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് സോറി ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ കമ്പോണൻസ് ആകെ ഈ നാല് നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ തന്നെ ആ രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞു ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ഓഫ് ലൂപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ലൂപ്പിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ആ നമ്മൾ ആ നോക്ക് മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് നമുക്കൊരു കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ലൂപ്പിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് നോക്കുക പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൗണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് അതേപോലെ കൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതേപോലെ കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ദെൻ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി 
ഇവര് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് കണ്ടോ സാധാരണ ഗതിയിൽ എപ്പോഴും എൽ സി ഫ്ലാഡറിൽ ഒരു കോഡ് തന്നിട്ട് സ്വിച്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിൽ തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എൽ സി ഫ്ലാഡറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് എൽ സി ഫ്ലാഡറും സ്വിച്ചും നന്നായി പഠിക്കുകയും വേണം അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് പഠിച്ചു വെക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അത് മറക്കല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ആർ കോൾഡ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് യാതൊരു കണ്ടീഷനും കൂടാതെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടാതെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമി ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അതായത് ഇന്ന ഒരു ജമ്പ് ചെയ്ത് പോവുക മനസ്സിലായോ നമ്മളൊക്കെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കുറച്ച് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ ഗോ ടു ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രേക്ക് അവിടെ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്തു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂ ബ്രേക്ക് മാത്രമല്ല ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഗോ ടു ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗോ ടു റിട്ടേണും എന്താണെന്ന് പറയാം ഗോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് it transfers the control from one part of the program to another അതായത് ഗോ ടു ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് യാതൊരു കണ്ടീഷനും കൂടാതെ മാറാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഗോ ടു അങ്ങോട്ട് പോവും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ കൺട്രോൾ ഫ്രം എ ഫംഗ്ഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് പേരൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പേരൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോവുക ഓക്കെ ഇതാണ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഗോ ടു ഉണ്ട് റിട്ടേണും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് പേരിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം വാട്ട് ഈസ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഗോ ടു ഇൻ്റെ റിട്ടേണിൻ്റെ പേര് കൂടെ എഴുതി വെച്ചൂടെ ജസ്റ്റിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഔട്ട് ഓഫ് എ ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിൻഡാക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മറന്നു പോവാതെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ ലൂപ്പ് ഓർ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബ്നോർമലി അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൂപ്പിനെയും സ്വിച്ചിനെയും അസാധാരണമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഒരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ
ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും നമുക്ക് റീറൈറ്റിംഗ് കോഡ്സ് ആണ് വരിക ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ സിൻഡാക്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ സിൻഡാക്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക അതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് മാർഗം ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മളൊരു റീറൈറ്റിംഗ് കോഡ് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സി ഇൻ പി കോഡ് ഇഫ് പി കോഡ് ഈക്വൽ ടു സി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഔട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ സി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു ഒരു വേരിയബിളിനെ റീഡ് ചെയ്തു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു ആ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരേണ്ടത് സി ഔട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് വരണം ഇനി അല്ല ഇഫ് പി കോഡ് എം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അതുമല്ല നമുക്ക് കോഡ് നമ്മൾ എൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രിൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എം ആണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു വേർഡാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരണം ഇൻവാലിഡ് കോഡെന്നും പറഞ്ഞ് വരണം അതിങ്ങനെ ഇ ഫെൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കോഡ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇ ഫെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കോഡ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും ഓപ്പൺ ബ്രേസസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കേസ് ഇവിടെ കേസ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റ്സോ ലെറ്റേഴ്സോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേസ് ഏതാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ വേണ്ട സി ഔട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ 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 താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻവാലിഡ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിൻഡാക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ നോക്കിക്കേ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ സ്വിച്ച് പി ഓഫ് കോഡ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ സി ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സി വെച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിലേക്ക് പോകും സിയിലേക്ക് വരും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എം ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കേസ് എം എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആവും മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് വരും ഇനി അല്ല നമ്മൾ എൽ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ തേർഡ് കേസായി എൽ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആവും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയൊന്നും അല്ലാതെ എസ്ഓ എയോ ബിയോ ഏതാ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കേസ് നമ്മളിവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ വരും ഇൻവാലിഡ് കോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വരും ഇനി നിങ്ങൾ സിൻഡാക്സ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തൊരു കോഡിലേക്ക് പോവാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് ഇഫ് ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാനാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ നോക്കി റീ റൈറ്റ് ദ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ കണ്ടോ എപ്പോഴും ഇഫ് എൽ സിഫ് ആ ഇഫ് എൽ സിഫ് അതും അതേപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങോട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈഫ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഈഫിലൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ സിഫിലൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വിച്ചിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ സ്വിച്ചിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അത് നമ്മൾ കേസ്
ഓക്കെ കേസ് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് കെ സീറോ ആണെങ്കിലും ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഇൻ കേസ് എയ്ഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ കൊടുത്താലും നമുക്ക് എന്തേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഡീഫോൾട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടീഷനാകെ കേസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കേസിൽ വണ്ണും സീറോയും മാത്രമേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് വരിക ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ റീ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് യൂസിങ് ഇ ഫെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് കണ്ടോ ഇ ഫെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സ്വിച്ചും ഒരിക്കലും ഇ ഫെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സ്വിച്ചും പഠിക്കാതെ മക്കൾ എക്സാമിന് പോകരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇ ഫെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കൂ എന്നാ സ്വിച്ച് ചോയ്സ് ഓപ്പൺ ബ്രേസസ് കേസ് വൺ സി ഔട്ട് വൺ അതായത് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ചോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇനി വേറെ ഏത് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചും ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മളൊരു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ എസ് ആർ ടി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് കേസ് വൺ ആണെന്ന് സോറി ചോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇൻ കേസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ചോയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ചോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കേ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂവും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചോയ്സിന് നമ്മളോട് വൺ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സി ഔട്ട് വൺ എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇ ഫെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണേ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ചെയ്തിട്ട് സീറോ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ എന്ന് മെസ്സേജ് വരും ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം എക്സാമിന് റീ റൈറ്റിംഗ് കോഡിന് ഇ ഫൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നോക്കിയിട്ട് പോകാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നോക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെ സിൻഡാക്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിന് ക്ലിയർ ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റീ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് കോഡ് യൂസിങ് ലൂപ്പ് നമുക്കിനി ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റീ റൈറ്റിംഗ് കോഡ്സ് നോക്കാമേ അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഒരു കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്റ്റാർട്ട് സി ഔ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദെൻ ഈഫ് എക്സ് പ്ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എ കോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഓക്കെ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ആണ് അതായത് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ അതിങ്ങ് ചാടിക്കളയും അതാണ് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് യാതൊരു കണ്ടീഷനും കൂടാതെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലേബലാണ് അപ്പോൾ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലേബൽ ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം സ്കിപ്പ് ആവും ഇതാണ്
എന്നിട്ട് ഈ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ദി ലൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ആരോ ഒരാൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഇത് അത് എക്സ് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് സി ഔട്ട് എക്സ് അതാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സിൻഡാക്സ് പഠിച്ചിരുന്ന മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാം ഓറിയൻറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈസ് എ ഡാഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ത് തരം ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നോക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇനി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് എ ടി ആൻഡ് ടി ബൽ ലബോറട്ടറിയിലാണ് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ എ യോസ്ട്രിപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോക്കൺസ് ടോക്കൺ ഡാഷ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതായത് ഇൻഡി സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് അതായത് ടോക്കൺ തന്നെയാണ് അതായത് എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ അതായത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തണം പറയും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോട്ട് വോയിഡ് ബ്രേക്ക് അൽവിസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോട്ട് വോയിഡ് ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് കീ വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് കീ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ വേർഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ അൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പിക്ക് ഒറ്റയാനാണ് ബാക്കി എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് കീ വേർഡ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ഫോർ ദ കമ്പൈലറീസ് റിസർവ്ഡ് വേർഡ് റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ഫോർ ദ കമ്പൈലറി എന്താണ് റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് എന്തിൻ്റെയോ മറ്റൊരു പേരാണ് റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് എന്താണ് കീ വേർഡ്സ് ആണ് ബാക്കി എന്താണ് ഈ ലിറ്ററൽസ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കീ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ടോക്കൺസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടോക്കൺസ് ആണ് ആ ടോക്കൺസിലെ റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കീ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇനി അടുത്തത് പിക്ക് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അതായത് താഴെ താഴെ നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓട്ടോ ഏജ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് ഇതിൽ ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എ ബി സി ഡി ക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് കീ വേർഡ്സ് ആണ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ വേർഡ്സ് ആണ് അത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ പിക്ക് ദ ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അതായത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ലാത്തതിനെ പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെയ്മ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏജ് ജോയിനിങ് ടൈം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് എന്താ കാരണം ഐഡൻറ്റിഫയർ അതിൽ ഈ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ അതാണ് അപ്പോൾ ഈ പിക്ക് ദ ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്മ് നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാം എന്താണ് അപ്പർ കേസോ ലോവർ കേസോ ഒക്കെ ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഏജ് ജോയിനിങ് ടൈം അതിനകത്തൊരു അണ്ടർ സ്കോർ ഉണ്ട് അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിന് പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ലാത്തത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ സ്പേസ് അത് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് സ്പേസ
സ്ട്രിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നൺ ഓഫ് ദി സേബോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അതാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യാരക്ടർ എൻഗ്ലോസ്റ്റി ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി നോൺ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് അതായത് ഇപ്പം ന്യൂ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലാഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ലൈൻ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്ലാഷ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ആണ് അതായത് നോൺ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് നോൺ ഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ആ ജോ വാൺസ് ടു പ്രിൻ്റ് മാറ്റർ ഇൻ എ ന്യൂ ലൈൻ വിച്ച് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ദിസ് അതായത് അജോ ഒരു മാറ്റർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവനെ ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്ലാഷ് എൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് നൾ ക്യാരക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് നൾ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലാഷ് സീറോ ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വോയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ വോയിഡ് വോയിഡ് വോയിഡിൻ്റെ മെമ്മറി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ദ അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സസിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ വാല്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ വാല്യൂ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം നോക്കിക്കേ സപ്പോസ് ദ അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ എ ജീസ് തൗസൻഡ് വൺ ആൻഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് എ തേർട്ടി ത്രീ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ആർ വാല്യൂ ആൻഡ് എൽ വാല്യൂ ആർ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ കാണാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വേരിയബ് വേരിയബിൾ എന്താണ് വേരിയബിളിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ എന്താണ് ആർ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സിനെയും ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻറ്റിനെയും ആണ് കാണിക്കുന്നത് എൽ വാല്യൂ എന്തിനെയാണ് അഡ്രസ്സിനെ അതായത് ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് എൽ വാല്യൂ ആ വാല്യൂയിലെ കണ്ടൻറ്റിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഏജ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് വണ്ണിലും ആ വേരിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീയുമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ ആർ വാല്യൂ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് വണ്ണും അതിൻ്റെ ആർ വാല്യൂ ആയ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ത്രീയുമാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കൂ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പിക്ക് എ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രിങ് ക്യാരക്ടറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ താ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ എന്താ ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ബി സി എന്നാണ് തന്നിരിക്ക
സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ സോറി അതുതന്നെ സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ സിംഗിൾ ലെറ്റർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഒരു സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഡി ഓപ്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ഇനി അടുത്തത് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് എ വാലിഡ് ഡിക്ലറേഷൻ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ അപ്പം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ് നയൻറ്റി വൺ ഇൻഡി എക്സ് ഇൻഡ് നയൻ എക്സ് ഇൻഡ് കോഡ്സിനുള്ള എക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്പേസ് വേരിയബിൾ നെയിമ് സെമി കോളൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ് എക്സ് ആണ് ബി ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അതായത് ഇൻഡ് നയൻറ്റി വണ്ണ് കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വേ നമുക്ക് വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങോ ആരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡിജിറ്റ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഒരിക്കലും വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്തത് നയൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയനും അങ്ങനെ വന്നാലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കോഡ്സിനുള്ളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻഡ് എക്സ് എന്നാണ് അതായത് ഇൻഡിജർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസുകൾക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എന്താണ് ഓപ്പറേ ഓപ്പറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ വേരിയബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിമ്പിളിന് അടുത്തുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇപ്പം എന്താണ് സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആൻസർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഹിയോ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൾഡ് അതായത് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എ പ്ലസ് ബിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഒരു ഓപ് ഒരു സിമ്പിൾസ് ആ സിമ്പിൾസിനോട് തൊട്ടെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഓപ്പറൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എ ആണ് ഓപ്പറൻസ് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ തൊട്ടെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഓപ്പറൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓപ്പറേറ്ററുകളെ നമ്മൾ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ ബാനറി ഓപ്പറേറ്റർ ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കണേണ്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ഡാഷ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നാണ് എന്നുണ്ടോ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാർട്ട് സെറ്റ് ഡാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എൻസ് വിത്ത് ഡാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തത് കൺസിഡർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് കൺസിഡർ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് അതായത് അത് പോസിറ്റീവ് ഫിക്സ് ഫോം ആണ് കൺസിഡർ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോമഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വാല്യൂ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് ബിഫോർ ദ വാല്യൂ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ചേഞ
അതായത് എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ദ വാല്യൂ ആദ്യം അതിൻ്റെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അതിൽ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കണ്ടോ കൺസിഡർ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് പ്രിഫിക്സിൽ പ്രിഫിക്സ് ഫോമിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോംഡ് ബിഫോർ ദ വാല്യൂ ഈസ് യൂസ്ഡ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് പ്രിഫിക്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലെ വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേ വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഇവിടെ വാങ്ങിൻ്റെ പാവുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇത്രയും നാളെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ സ്ലൈ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ക്രാഷ് കോഴ്സ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ വേറെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ആക്സസ് ഐ മീൻസ് യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഇതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ഇനി വരും ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു